வணக்கம் வேந்த டிவி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம்ம முக்கியமாக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பழங்கள் எந்த அளவுக்கு உடலுக்கு ரொம்ப முக்கியமான தேவையான ஒன்று அப்படிங்கிறத பற்றியும் ஒவ்வொரு கனிரகங்களும் ஏன் ரொம்ப இப்போ நெடுங்காலமாகவே அவசியமாக சொல்லப்பட்டிருக்குங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் நமக்கு வந்து உடலுக்கு ரொம்ப தேவையான ஒரு விஷயம் வந்து ஆற்றல் நம்ம உணவு அப்படிங்கிறது வந்து எதுக்கு நம்ம எடுக்கிறோம்னா நம்மளுடைய வெறும் பசிக்காகவோ இல்லை வாய் ருசிக்காக மட்டும் இல்லை அது வந்து உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலை கொடுக்கணும் நோய் வராமல் காக்கணும் வந்த நோய் வந்து வேகமாக போகணும் அப்படிங்கிற பல காரணங்களுக்காக தான் உணவை வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுத்து தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிட்டுட்டு வரோம் ஒவ்வொரு உணவுலையும் வந்து ஏதாவது ஒரு இன்றைக்கு நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வரக்கூடிய ஒவ்வொரு உணவையும் எடுத்து பார்த்தோம்னா ஏதாவது ஒரு நல்ல பல சத்துக்கள் இருக்குது பல நெடுங்காலமாக மனுஷன் வந்து காடு மேடலெல்லாம் திரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது இல்லை கற்கால மனிதர்கள்லேருந்து எடுத்து பார்த்தோம்னா எத்தனையோ வகை உணவுகளை வந்து சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பார்த்து அனுபவப்பட்டு வந்திருக்கிறான் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் எல்லாம் நம் முன்னோர்கள் வந்து இது வந்து நமக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது நம்ம உடலுக்கு நல்ல உறுதி தரக்கூடியது பல நோய்கள் வராமல் தடுக்கக்கூடியதுன்னு தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு வந்தது லட்சக்கணக்கான தாவரங்கள் இருக்குது எத்தனையோ கனி வகைகள் இருக்குது ஆனால் நம்ம சாப்பிட்ற கனி வகைகள்னு எடுத்து பார்த்தோன்னா ஒரு இருபது முப்பது பழங்களுக்குள்ளே தான் நம்ம அடங்குது ஏன் மற்ற கனிகளை சாப்பிடாமல் இந்த பழங்களை தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிட்றோன்னா நமக்கு வந்து நம்ம முன்னோர்கள் எப்படி அதை தேர்ந்தெடுத்து சொன்னார்கள்னா முதல்ல வந்து அனுபவம் தான் அவர்கள் பல்வேறு பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக மனிதன் வந்து ஒவ்வொரு வகை உணவுகளாக ஒவ்வொரு வகை கனிரகமாக சாப்பிட்டு பார்த்து இந்த கனி ஏற்புடையது இது சாப்பிட்டோன்னா இது இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி உடலுக்கு நல்லது பயக்கக்கூடியது இந்த வயதினருக்கு இது நல்லது இதை சாப்பிட்டா இந்த மாதிரி நோய்கள் போகிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அனுபவப்பட்டு அதற்கு ஒத்து வராத உடலுக்கு நச்சு தரக்கூடிய கனிகளை எல்லாம் விலக்கி இன்றைக்கு இந்த இருபது முப்பது வகை கனிகளை வந்து நமக்கு எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க ஏன் கனிகள் மட்டும் சிறப்பு எத்தனை காயை விட கனிகள் ஏன் சிறப்பு ஒரு இது முன்னோர் ஒரு சொற்றோர் கூட உண்டு கனி இருப்ப காய் கவர்ந்த காய் கவர்ந்துட்டுண்டு காய் எதுக்கு காய் வேண்டாம் கனி வேணும் அப்படின்னா கனிகள் வந்து நமக்கு வந்து உடலுக்கு ஆற்றலை உடனடியாக எடுத்து தரக்கூடிய ஒரு இயற்கை சமைத்து வைத்த உணவு அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம ஒரு உணவை வந்து பக்குவப்படுத்தி சாப்பிட்றதுக்காக நம்ம வந்து எத்தனையோ விஷயமான பொருட்களையெல்லாம் சேர்த்து சமைத்து பக்குவப்படுத்தி நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் அப்படி எல்லா பக்குவத்தையும் முன்னமே செய்து நமக்காக இயற்கை என்னை செய்து தந்த விஷயம்தான் கனிரகங்கள்ங்கிறது இந்த பழங்கள் வந்து பல நெடுங்காலமாக ஒரு நமக்கு வந்து பசியாற்றுவது மட்டுமல்லாமல் நம்ம பண்பாட்டு ரீதியாகவே ஒரு புதிய மனிதரை சந்திக்க போனோன்னா ஒரு நல்ல விழா காலத்தில் இல்லைன்னா நல்ல ஒரு ஏதாவது இறைவனை வழிபடுறது இப்படி பல்வேறு விஷயங்களில் ஒரு கலாச்சார அடையாளமாகவே கனிகள் வந்து நமக்கு பயன்பட்டு வந்திருக்கு அந்த கனிகளை இன்றைய அறிவியல் இன்றைய நவீன உணவு அறிவியல் வந்து பார்க்க உற்று பார்க்கும் பொழுது இந்த கனிகள் வந்து உடலுக்கு தேவையான உணவு வகைகளுக்கு ஒரு முதல் இடத்தை கொடுத்துட்டு வருது எத்தனையோ உணவுகள் இருந்தாலும் முதல்ல நம்மளுடைய முதல் தேர்வு அப்படிங்கிறது கனியாகத்தான் இருக்கணும் நம்ம வந்து எத்த இப்போல்லாம் வந்து பழங்கள் எத்தனை எப்படி யார் சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா பெரும்பாலான இடங்களில் வந்து ஏதோ நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்கும் பொழுது இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு விழா காலங்களில் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு விசேஷ உணவை சாப்பிடும்போது மட்டும்தான் பழங்கள் எடுக்கிற பழக்கம் இருக்குது இல்லை வீட்டில் யாராவது ரொம்ப வயசானவங்க இருந்தாங்க இல்லைனா வந்து ஒரு நோய்வாய்ப்பட்டு மீண்டு வராங்கன்னா அவங்கள போய் பார்க்க போகும்போது பழங்கள் வாங்கிட்டு போகிற பழக்கம் இருக்குது ஆனால் உண்மையிலே பழங்கள் அவர்களுக்கு மட்டும்தானான்னு பார்த்தா அது நிச்சயமாக கிடையாது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நாளும் ஏதாவது ஒரு கனி வகையை வந்து தங்களுடைய தினசரி உணவில் ஒரு ஒரு பகுதியாக எடுத்துக்கொள்ளணும் அதாவது நம்ம சாதாரணமாக எடுத்தோன்னா மூன்று வேளை சாப்பிடக்கூடிய பழக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு காலை உணவு மதிய உணவு இர உணவு சாப்பிட்றோம் மாலையில் சிலர் சிற்றுண்டியாக சாப்பிட்றோம் இந்த மூணு வகை வேலை சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளில் ஏதாவது ஒரு வேளையில் ஒரு போர்ஷன் பாதி உணவு வந்து பழங்களாக இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால் தான் நமக்கு தினசரி இது வந்து குழந்தை பருவம் முதல் வயதோ வயோதிகம் வரைக்கும் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி ஒரு பழக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது பல நோய்கள் நமக்கு வராமல் தடுக்க முடியும் இன்றைக்கி வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா திரும்ப திரும்ப ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் க்யூர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நோய் வராமல் தடுப்பதற்கு தான் அத்தனை முயற்சிகளும் இருக்குது 
நவீன விஞ்ஞானம் எந்த அளவுக்கு வந்து தடுப்பூசிகளையும் வேக்சின் செய்யும் சொல்லி நோய்களை ஒவ்வொரு நாயையாக தடுக்கிறதுக்கு வந்து முயற்சி செய்துட்டு வருதோ கனிகள் வந்து அது மாதிரி வயோதிகத்தில் வரக்கூடிய பல்வேறு நோய்களை தடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் உடையது அதனால் நம்ம குழந்தை பருவத்திலிருந்து எனக்கோ நம்ம வந்து நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே நமக்கு வந்து உடல் மீது எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய திடீர் அக்கறை திடீர் கரிசனம்லாம் வரும் அப்படி இருக்கிறதுல பெரிய பிரயோஜனம் கிடையாது சின்ன வயசு முதலே ஆறு வயது ஏழு வயது முதல்லே வந்து நம்ம வந்து தினசரி பழங்கள் சாப்பிட்றத வந்து ஒரு பழக்கமாக எடுத்துக்கொள்ள வரணும் ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா பழங்களில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு உணவுப் பொருள்னு எடுத்தோன்னா அதில் சில உணவில் நிறைய கார்போஹைட்ரேட் இருக்கும் சில உணவில் நிறைய புரதங்கள் இருக்கும் சில உணவுகளில் கொஞ்சம் நார் சத்துக்கள் இருக்கும் ஒரு சில உணவுகளில் பார்த்திங்கன்னா சில விட்டமின்கள் இருக்கும் உதாரணமாக தானியங்கள்னு எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அரிசி இருக்குது கோதுமை இருக்குது சோளம் இருக்குது இது மாதிரி ஒரு ஒரு நெல்லரிசியோ கோதுமையோ எடுத்து பார்த்தோன்னா அதில் ஒரு அறுபத்தஞ்சி சதவீதம் வந்து கார்போஹைட்ரேட் இருக்கும் எழுபது சதவீதம் கார்போஹைட்ரேட் இருக்கும் ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து சதவீதம் வந்து புரதச்சத்து இருக்கும் இந்த கார்போஹைட்ரேட் நமக்கு வந்து ஆற்றல் கொடுக்கறதுக்கு உதவும் இந்த எட்டு பத்து சதவீதம் இருக்கக்கூடிய புரதம் வந்து நம்மளுடைய தசைகளை நல்லா மேம்படுத்துவதற்கும் நோய் எதிர்பார்த்தலை கொடுப்பதற்கும் பயன்படும் மற்ற எல்லா கனிமங்கள் விட்டமின்கள்னு சொல்லக்கூடிய சின்ன சின்ன கூறுகள் அதாவது மேங்கனீஸ் எவ்வளோ இருக்குது கால்சியம் எவ்வளோ இருக்குது இரும்பு சத்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படிலாம் பார்த்தோன்னா மிக மிக குறைந்த அளவில் நுண்ணிய அளவில் இருக்கும் ஆனால் இந்த தானியங்களை நம்ம அப்படியே சாப்பிட முடியாது அதை வந்து ஊற வச்சோ இல்லைனா வேக வச்சோ அரைத்தோ அதுக்கப்புறம் பக்குவப்படுத்தி தான் நம்ம சாப்பிடணும் ஆனால் இந்த கனிகளை எடுத்து பார்த்தோன்னா பெரும்பாலான கனிரகங்கள் நல்லா பழுத்து பழமாக ஆனதுக்கப்புறம் அந்த கனியில் வந்து நிறைய கார்போஹைட்ரேட் இருக்கும் இந்த ரெடி டு ஈட் எனர்ஜி அது வந்து நம்ம சாப்பிட்ட உடனே அந்த கார்போஹைட்ரேட்டில் இருக்கக்கூடிய கூட்டு சர்க்கரை ஏன் கூட்டு சர்க்கரைன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா சாதாரணமாக எனர்ஜி வேணால் ஒரு சர்க்கரை ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரையை போட்டு போயிடலாமல் எதுக்கு பழம் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற கேள்வி வரும் இந்த நேரடியாக ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரையை போட்டோன்னா அந்த சர்க்கரை வந்து வேகமாக ரத்தத்தில் கலந்துடும் வேகமாக ரத்தத்தில் கலந்து உடனடியாக அது வந்து கலோரியாக மாற்றப்படவில்லை அப்படின்னா அது பெரிய அளவில் பயன் இருக்காது ஆனால் இந்த கனி ரகங்களில் இந்த பழங்களில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரை வந்து கூட்டு சர்க்கரை அப்படிம்பாங்க அந்த கூட்டு சர்க்கரை முதல்ல குளுக்கோஸ் மாலிக்குள்ள உடையணும் அதுக்கே கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த பழத்தில் வந்து இருக்கக்கூடிய மற்ற கார்போஹைட்ரேட்டான நார்பொருட்களோடு சேர்ந்து இருக்கும்போது அது உடம்புக்குள்ள மெது மெதுவாக ஆற்றலை கொடுக்கும் எந்த பொருள் நம்ம சாப்பிட்ட உடனே மெது மெதுவாக ஆற்றலை தருதோ அந்த பொருள் தான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது பொதுவான ஒரு விதி இன்றைக்கி முன்னாடி வந்து என்ன நினச்சாங்க அப்படின்னா நவீன அழுவியல் என்ன நினச்சிட்டு இருந்ததுன்னா எது நிறைய கலோரி கொடுக்குதோ அது நல்லது அப்படின்னு நினச்சாங்க ஆனால் இன்றைக்கு என்ன சொல்கிறாங்க கலோரி வேணும் ஆனால் அது வந்து உடனடியாக உள்ளே வரக்கூடாது மெது மெதுவாக நமக்கு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டரை மணி நேரத்துக்கு நீடித்த ஆற்றல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உணவாக இருக்கணும் அப்படி இருக்கிற உணவு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா லோ க்ளைசிமிக்காக இருக்கணும் அந்த லோ க்ளைசிமிக் தன்மை பெரும்பாலான கனிரகங்களுக்கு உண்டு அந்த மாதிரி ஒரு பழங்களில் ஒரு பல அற்புதங்கள் வந்து பொதிஞ்சு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எந்த ஒரு பழம் எடுத்தாலும் நிறைய பேர் நினைப்பாங்க பழங்கள் அப்படின்னா வந்து எங்கேயோ வெளிநாட்டிலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு நியூசிலாந்துலேருந்து வரக்கூடிய கிவி பழம் தான் வந்து சிறப்பான பழம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இல்லைனா எங்கேயோ ஒரு தென்னமெரிக்கா நாட்டிலேருந்து இம்போர்ட் ஆகி வரக்கூடிய ஒரு பழம் தான் நல்லது அப்படின்னு அப்படி கிடையாது நாம் வசிக்கக்கூடிய இடத்துல நமக்கு பக்கத்திலே விளையக்கூடிய உதாரணமாக நம்ம சென்னையில் இருக்கோம் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் நிறைய இடங்களில் பழங்கள் கிடைக்கலாம் இல்லை ஈரோடில் இருக்கும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்திலையோ நீலகிரி தொடர்லேருந்தோ நிறைய பழங்கள் வரலாம் அப்படி உள்ள நம்ம வசிக்கக்கூடிய பகுதியில் இருந்து ஒரு நாற்பது ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய நல்ல கிராமப்புறங்களில் இருந்து தோட்டங்களில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய கனிரகங்களே நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப போதுமானது எல்லா கனிகள்லேயுமே ஏதாவது ஒரு சத்துக்கள் இருக்கிறதுனால எந்த கனி சாப்பிட்டாலும் போதுமானது அதுக்காக ரொம்ப விலை கூடுன ஒரு பழத்தை வாங்கி வெளிநாட்டிலேருந்து வருவிச்சு இறக்குமதி செய்து வாங்கி சாப்பிடணும்னு அவசியமே இல்லை அதனால் ஏதாவது ஒரு கனிரகத்தை நம்ம வீட்டுக்கு அருகாமையில் இல்லை நம்ம வீட்டிலே தோட்டம் போடக்கூடிய வசதி இருந்து நம்ம கிராமப்புறங்களில் தோட்டங்களோடு இருந்தோம்னா நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டு பகுதியிலே ரெண்டு மூணு பழ ரகங்களை விளைவிக்கக்கூடிய மரங்களை வச்சு அந்த கனிகளை வந்து தினசரி சாப்பிட்டுட்டு வரணும் அப்புறம் இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா கனிகள் சாப்பிட்றது அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்ம மேற்கத்திய கலாச்சாரம் படி சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் டெசர்ட் அப
அதுக்கப்புறம் தான் உணவுகள் எடுத்துக்கொள்ளணும் இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஹோட்டலில் அந்த கலாச்சாரத்தை வச்சுட்டு சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் கடைசியாக பல துண்டுகளை சாப்பிட்றாங்க ஈவன் சில விசேஷங்களில் கூட கல்யாண மாதிரி நிகழ்வுகளில் கூட சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் கடைசியாக பல துண்டுகளை கட் பண்ணி கொடுத்து அதை வந்து கொடுக்குறாங்க இது ரொம்ப தவறான விஷயம் கனிகளினுடைய பழங்களினுடைய முழுமையான பயனை நம்ம பெறணும் அப்படின்னா அந்த பல துண்டுகளை வந்து முதல்ல எடுத்துக்கொள்ளணும் முதல் உணவாக எடுத்துக்கொள்ளணும் கூடுமான வரைக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு கனி ரகம் சாப்பிடக்கூடிய பழக்கத்தை வச்சு கொள்ளலாம் என்றைக்காவது நம்ம ஒரு கூட்டாக வந்து ஒரு எல்லா பழங்களையும் சேர்த்த சாலட் சாப்பிட்றது என்றைக்காவது ஒரு நாள் வச்சு கொள்ளலாம் ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் ஏதாவது ஒரு பழம் உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு நாள் வெறும் ரெண்டு வாழைப்பழம் சாப்பிடலாம் இன்னொரு நாள் ரெண்டு கொய்யா பழத்தை சாப்பிடலாம் இன்னொரு நாள் வெறும் பப்பாளி துண்டுகளை சாப்பிடலாம் அப்படி முதல்ல உணவுக்கு முதல்ல கனி ரகத்தை முதல்ல எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் அதாவது முதல்ல வந்து சமைக்காத கனி ரகம் அதுக்கப்புறம் சமைத்த உணவுகள் எடுத்துக்கொள்வது வந்து நம்மளுடைய சாப்பாட்டு கலாச்சாரத்துக்கு ரொம்ப ஒரு சத்துள்ள விஷயமாக இருக்கணும் அப்புறம் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா கனி ரகங்கள் எடுக்கும் பொழுது நம்ம நிறைய பேர் வந்து சில பேர் ஐஸ் துண்டை போட்டு சாப்பிட்றது சில பேர் அந்த பழ துண்டுக்கு மேலேயே வந்து நல்லா க்ரீம் விட்டு இன்னும் கொஞ்சம் இனிப்பாக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிட்றது சர்க்கரையை போடுவாங்க அதுவும் குறிப்பாக இந்த ஃப்ரூட் சாலட் தயாரிக்கிறதுல வந்து பார்த்திங்கன்னா பழ துண்டுகளுக்கு மேலேயே வந்து நிறைய இனிப்பு தூளை வந்து போட்டு அப்படிலாம் வந்து கடைகளில் கொடுக்குறத பார்த்துருப்போம் அதே பழகிட்டு வீட்லேயும் வந்து பழ துண்டுகளில் சர்க்கரையை போட்டு இன்னும் இனிப்பாக்கி சாப்பிட்றாங்க அது ரொம்ப தவறான விஷயம் பழங்களினுடைய சர்க்கரைக்காக அந்த பழங்களினுடைய சர்க்கரை சத்து வந்து கூட்டு சர்க்கரைன்னு முதலே சொன்னேன் அந்த மாதிரி ஒரு அதனுடைய இயல்பான இனிப்பு சுவை நமக்கு உடம்புக்குள்ளே வந்தால் தான் நமக்கு நல்ல ஆற்றல் கிடைக்கும் அதனுடைய பயனும் கிடைக்கும் அப்புறம் இன்னொன்று இந்த கனிரகங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு கனிரகத்துலேயும் ஒவ்வொரு வண்ணம் இருக்குது இப்போ வந்து வாழைப்பழம் சாப்பிட்றோம் அந்த வாழைப்பழத்திலே எடுத்து பாருங்கள் செவ்வாழையினுடைய நிறம் வேறு மாதிரி இருக்கும் நேந்திரன் வாழையில் வந்து ஒரு ஆஃப் ஒயிட் கலர் இருக்கும் ஏலக்கி பழம் ஒரு கலம் கலர் இருக்கும் இப்படி வாழைப்பழத்திலே ஒரு ஒரு சின்ன நிற வேறுபாடு இருக்கும் மற்ற கனிரகங்களையும் பார்த்திங்கன்னா பப்பாளியினுடைய சிவந்த நிறம் தக்காளி பழத்தினுடைய தோலில் இருக்கக்கூடிய அடர் சிவந்த நிறம் மாதுளை பழத்தில் உள்ள இருக்கக்கூடிய சிவந்த நிறம் இதுவுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேறுபாட்டு கலரோடு இருக்கும் அதே மாதிரி நாவல் பழத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல கருநீல நிறம் திராட்சை பழத்தினுடைய தொழில் இருக்கக்கூடிய நீல நிறம் இது மாதிரி ஒவ்வொரு நிறங்களை வந்து கனிகள் வந்து பெற்றிருக்குது இல்லையா இந்த நிறங்கள் வந்து ஒரு அற்புதமான மருத்துவ குணமுடைய பொருட்கள் ஆங்கிலத்தில் வந்து தாவரவியலாளர்கள் சொல்கிறது வந்து பாலிஃபினால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பாலிஃபினால்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லக்கூடிய இந்த சத்துக்கள் இந்த நிறமி சத்துக்கள் இருந்து கிடைக்கிது ஆன்தோ சைனின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வார்த்தையில் சொல்லுவாங்க அந்த நிறமி சத்துக்கள் வந்து உடலுக்கு பல வகையில் நன்மை தரக்கூடிய ஒரு பொருள் குறிப்பாக சொல்லப்போனோன்னா வயோதிக மாற்றத்தை மெதுவாக ஆக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் வந்து கனிகள்னு சொல்லலாம் நமக்கு என்ன இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் எல்லா மனிதனுக்கும் வந்து ஒரு நூறு வயதுன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு வயோதிக மாற்றம் நிகழ்ந்து கொண்டே தான் இருக்குது ஆனால் அந்த வயோதி மாற்றம் வேகமாக நடந்தாலோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு ப ஒரு பகுதியில் உதாரணமாக மூட்டுகளுக்கு பக்க பக்கத்தில் இல்லைன்னா தோலில் இப்படி ஒரு பகுதியில் வயோதிக மாற்ற நிகழ்வு வேகமாக நடந்தோம்னா நம்ம நடந்தது அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு நோய் நிலையை கொண்டு போய் விடுது அந்த மாதிரி வயோதிக மாற்றங்கள் நடக்காமல் இருக்கணும்னா நம்மளோட அன்றாட உடல் இயங்கியலில் உடலுடைய செயல்பாட்டில் செல்களுக்கு இடையில் சிக்கிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் கழிவுகளை வந்து வெளியேற்றணும் ஆங்கிலத்தில் நவீன அறிவியலில் வந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் அப்படிம்பாங்க இந்த செல்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் வந்து இந்த செல்களை சிதைக்க துவங்கும் எந்த இடத்துல தங்கியிருக்கோ அது வந்து ஒரு இதய தசையில் இருக்கலாம் இல்லைனா ரத்த நாளங்களில் இருக்கலாம் எலும்புகளில் இருக்கலாம் தோலில் இருக்கலாம் அதனுடைய செல்களுக்கு இடையில் சிக்கிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸை வெளியேற்றக்கூடிய அருமையான ஒரு வேலை அதாவது உடம்பில் வந்து கழிவுகளை அகற்றக்கூடிய ஒரு வீட்டில் வந்து நச்சு பொருளோ கழிவு பொருளோ இருந்ததுன்னா அந்த வீடு கொஞ்ச நாளில் எப்படி ஒரு உழ கீழடையுதோ அதே மாதிரி உடம்புக்குள்ளே அந்த கழிவு பொருள் நச்சு பொருள் இருந்ததுன்னா அது கீழடைய தான் செய்யும் அந்த கேடுகளை நீக்கக்கூடிய ஒரு உரு ஒரு முக்கியமான வேலையை வந்து இந்த பழங்கள் செய்கிறது இதை தான் வந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஸ்கேவஞ்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஸ்கேவஞ்சிங் செய்யக்கூடிய இன்னும் உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு வார்த்தையில் சொல்லணும்னா ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அடிப்பாங்க அதாவது ஆக்சிஜன் கூறுகள் தான் அந்த செல்களுக்கு இட
புற்றுநோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைகிறது புற்றுநோய்க்கு பல காரணம் இருக்குது அதில் ரொம்ப முக்கியமான காரணம் ஏதாவது ஒரு உடல் செயல்பாட்டு குறைவுனால் உடலில் அதிகமாக தங்கக்கூடிய ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் தான் ஒரு காரணம்னு சொல்கிறாங்க அதனால் புற்றுநோய்களை வந்து வராமல் தடுப்பதற்கு கூட இந்த பழங்கள் வந்து பயனுள்ளதாக இருக்குது அதனால் இன்றைக்கு உங்களுக்குள்ள ஒரு முக்கியமான செய்தி அப்படின்னா என்னென்னா இன்று முதல் தினசரி காலையில் ஏதாவது ஒரு பழத்தை நம்ம பக்கத்தில் கிடைக்கக்கூடிய எளிய ஒரு வாழைப்பழமாக இருந்தாலும் சரி எங்கிருந்து வரக்கூடிய எந்த பழமாக இருந்தாலும் சரி தினசரி ஒரு பழத்துண்டுகளோடு நம்மளுடைய உணவை தொடங்கினோம் அப்படின்னா பல்வேறு நோய்கள் நம்மளை வராமல் நம்மை நாம் பாதுகாத்து கொள்ளலாம் இன்னும் ஒரு புதிய செய்தியோடு நாளை மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன்